എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നൊരു സ്നാക്കാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കനും ബണ്ണും ചീസും ഒക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായി ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ വേണ്ടി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാദ്യമായിട്ട് ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റണം ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സവാളയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള സവാളയാണ് അടുത്തതായി നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവാളയും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റണം ഇപ്പോൾ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ നന്നായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മസാലയുടെ റോസ്മലൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വേവിച്ച ചിക്കനാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയതാണ് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൂടി ഇതൊന്ന് വഴറ്റണം ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ നന്നായി മസാലയും ചിക്കനും സവാളയും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഓരോ ബണ്ണായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അടുത്തതായി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത മൊസറല്ല ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം വീണ്ടും കുറച്ച് ഫില്ലിങ് കൂടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് കുറച്ചു കൂടി ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അവസാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി വിതരണം അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് കൊണ്ട് എട്ടെണ്ണാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ഈ ബണ്ണിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് എഗ് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ബണ്ണിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ആയിട്ട് ഒന്ന് എഗ് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചീസൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബണ്ണിൻ്റെ അടിയിലെ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ്സൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോഴേക്കും തന്നെ ഇത് നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകും നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്നാക്കായിട്ട് മാത്രമല്ല മെയിൻ കോഴ്സായിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക